గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి కొంత వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తున్న దాని ప్రకారం మనం స్వల్పంగా నష్టాలతో ప్రారంభం కాబోతోంది మార్కెట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ సో మేబీ ఒక నలభై యాభై పాయింట్ల నష్టాలు మనకు నిఫ్టీ పరంగా చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ బట్ చూస్తే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి ఏమిటి జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ అందరం చూసాం వీకెండ్ హమాస్ అనే ఒక పాలస్తీన టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ ఇజ్రాయెల్ మీద దాడి చేసింది దాన్ని తిప్పిగొట్టేందుకు ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన భూభాగాల మీద యుద్ధం మొదలుపెట్టింది సో ఒక యుద్ధ వాతావరణం అనేది మళ్ళీ మిడిల్ ఈస్ట్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ యుద్ధం ఈ ప్రాంతానికే పరిమితం అవుతుందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఓవైపు పాశ్చాత్య దేశాలు అలాగే నరేంద్ర మోదీ వంటి ఇండియన్ లీడర్స్ కూడా ఇజ్రాయెల్కి మద్దతుగా నిలబడుతున్నారు పాలస్తీన వైపు అంటే హమాస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ గ్రూప్ దాన్ని ఒక మలేషియన్ గ్రూప్గా చెప్తున్నారు సో మలేషియన్ గ్రూప్ ఒక టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ ఇది ఈ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ మాత్రమే ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి గ్లోబల్ సపోర్ట్ దీనికి ఎంత మాత్రం లేదు అయితే ఇరాన్ లాంటి దేశాలు ఇరాన్ క్లియర్గా ఆ గ్రూప్ని పాలస్తీన భూభాగాన్ని రక్షించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ సౌదీ లాంటి కంట్రీస్ ఏ విధంగా స్టాండ్ తీసుకుంటాయి ఇవన్నీ గ్లోబల్గా మళ్ళీ ఒక టెన్షన్ వాతావరణం అనేది మనకు కనిపిస్తోంది బట్ మోడీ బైడెన్ రిషి సునాక్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్గా మనకు కనిపిస్తున్నారు ఇది ఒక పెద్ద గొప్ప వార్గా ఎస్కలేట్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు అని ఎక్కువ మంది అభిప్రాయంతో ఉన్నారు మేబీ త్వరలోనే అంటే రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధంలాగా అంతగా పెద్దగా స్ప్రెడ్ కాకపోవచ్చు అక్కడితో ఆ ప్రాంతం చిన్న యుద్ధంగానే సమసిపోయే అవకాశం ఉంది అని బట్ ఎవరూ చెప్పలేము ఎవరికి కూడా తెలియదు కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవన్నీ అఫ్కోర్స్ ఈ దృశ్యాలు మనకి పెద్దగా ఈక్విటీ మార్కెట్స్ మీద అంత ప్రభావం చూపించటం లేదు బట్ కానీ గమనిస్తూనే ఉండాలి ఏం జరుగుతోంది అన్న అంశం మీద అంశ అంశానికి సంబంధించి సో మనం ఫ్రైడే రోజు చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి మార్కెట్స్ సో ఫ్రైడే స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసి మనం అందరం అనుకున్నాం అంటే మండే రోజు కూడా మనం చక్కగా ఒక మంచి గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కానీ వీకెండ్ రకరకాల పరిణామాలు చోటు చేస్తున్నాయి అఫ్కోర్స్ ఒకటి ఈ జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ రెండవది మనకు ఎర్నింగ్స్ క్యాలెండర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు బుధవారం టీసీఎస్ తన రిజల్ట్స్ను అనౌన్స్ చేయబోతోంది అలాగే తర్వాత గురువారం రోజు ఇన్ఫోసిస్ హెచ్ఎల్ టెక్నాలజీస్ ఈ వారంలో శుక్రవారం హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ సండే రోజు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇలా మనకు అఫ్కోర్స్ ఇంకా మిగతా ఐటీ కంపెనీలన్నీ కూడా ఈ నెలాఖరు లోపలో మొత్తం రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి కాకపోతే క్రూడ్ ప్రైసెస్ పెరిగాయి ఈ జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ పుణ్యమా అని ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగాయి మనం హండ్రెడ్ డాలర్స్ సమీపంలోకి వెళ్ళిన క్రూడ్ ఎయిటీ ఫోర్ డాలర్స్కి వచ్చేసింది లాస్ట్ వీక్ మన మార్కెట్స్ చక్కగా పెరగటానికి దోహదపడింది కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రూడ్ ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయి దీన్ని మనం ఒక నీజర్క్ రియాక్షన్గా చూడాలా లేకపోతే ఇంకా బలపడతాయి క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు పెద్దగా నెగిటివ్ అంశాలు ఏమీ లేవు డొమెస్టిక్ ఎకానమీకి సంబంధించి ఈ బయట నుంచి వచ్చే వచ్చి పడే సమస్యలు తప్పిస్తే మనకు దేశీయంగా అంతర్గతంగా అంతగా మనకి అంతగా కదా అసలు ఎటువంటి సమస్య కూడా కనపట్టలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాస్తవానికి ఎర్నింగ్స్ కూడా సంబంధించి కూడా ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ ఏమో ఇండియా ఇంక్స్ క్యూ టు షో మే ఫెయిల్ టు డాజిల్ అంటుంది బట్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్రెస్ చెబుతుంది ఇండియా ఇంక్స్ ప్రాఫిట్ టు గ్రో ఎట్ ఎ ఫాస్ట్ క్లిప్ సో ఎర్నింగ్స్ సీజన్కి సంబంధించే ఇంత వైరుధ్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలు భావాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇందులో ఏది జరుగుతుందంటే నా దృష్టిలో అయితే ఎర్నింగ్ సీజన్ విల్ బీ ఏ గుడ్ సీజన్ క్యూ టు ఎర్నింగ్ సీజన్ ఫెయిల్ టు డాజిల్ అంటే ఏమో మెరుపులు ఎవరు ఊహించడం లేదు ఎందుకంటే మన కమాడిటీ ప్రైసెస్లో కొంత స్థిరత్వం లోపించింది సో ఈ నేపథ్యంలో అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు కానీ డాజిల్స్ మెరుపులు ఉంటాయని అనుకోలేము బట్ ఓవరాల్గా అయితే పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశాలు తప్పకుండా ఉన్నాయి ఎర్నింగ్ సీజన్లో కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు మనకు డొమెస్టిక్గా మనం బిజినెస్ అప్డేట్స్ చాలా వరకు వచ్చాయండి వీకెండ్లో కూడా మనకు రెండు ప్రధానమైన అప్డేట్స్ చూశాను నేను టైటన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా రెండు కూడా చాలా చక్కటి పనితీరును కనపరిచాయి కాబట్టి ఇటు బ్యాంక్స్ ఫినాన్షియల్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ దగ్గర నుంచి ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ మ్యారికో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కొంత మనకు కన్జంప్షన్ స్లో అయిందనే ఒక భావాన్ని మ్య
versus capex chuste ipudu consumption emo kontha weaken ayindi q2 lo capex matram chaala veganga punchukuntundi man chustunam company ki etuanti orders bhari orders vastunayo gocl corp shakti pumps vellandaru kuda 700 crores 800 crores etuanti orders anevi manam chustunam kabatti capex theme matram chaala veganga vistaristu unte consumption kontha slow ayindi both consumer durables and also the FMCG category. If you are slow, you can see the low rainfall in low rainfall in the government in August and July. But the urban consumption theme is bound to be tightened. Watches and wearables are 32% growth year on year. Eye care 12%, emerging business 29%, carrot lane, jewelry business 45%. So, this double digit growth is tightened consumption. So, we are mixed with the mixed, but the majority domestic facing companies are showing uh, strong numbers. That is what we are talking about. But if we have uh, global facing companies, nayo, IT companies are results in the market. Because FY25 guidance is not going to be able to get the FY24 first half. That is the 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 guidance numbers. Order book, TCS result lo manaku buyback kuda isar chechar. So, 22 lo buyback, aar a time lo 4500 price thegra buyback nirne inchar. Mar ipidhe anta price nirne asar anedha manak thil idhu. Maybe somewhere around 3500 unde avokka asal kaan pishu nai. So, TCS result chala chala keelakaan ka abo thondi. A tharavata followed by other IT majors andhra kuda. But, valuations paranga chooshthe manak ipidhe 12 months forward peel ganak chooshthe. TCS is trading at 27 times. Infosys at 23 times, HCL Tech at 20 times and Vipro is at 17 times. So, uh, historical average to compare chest, the Gurga no nai, no overvalued ga IT sector in Bhavan Chalam. Results me the Adhar Padi next uh, uh, Dorkabaya PE lo Adhar Padontai. Okay, well, uh, manaku, apart from the crude and crude related uh, sectors, sugar stocks, liquor stocks, limelight loan both nai, render reasons. Okay, Molasses में the GST नी 18% नुँची 5% तग्गी चार। So, which is a favorable factor for the sugar companies, sugar manufacturing companies. इन्दि खंटे विल अंदर गोड इअल्खाल related products नी अलागे इथनाल वन्ट products नी तायर चास्ते गा पट्टी। रंडो दी elections schedule यवाल रा बोत्तोंदे। आइदु राष्ट्रालक चेंदना elections schedule इमध्यानम वेलोड बोत्तोंद election schedule. That is also very important to talk about the consumption related companies. The second factor is the results of the elections and the third one is the festival season. So, the demand of festival season is the demand of the festival season. Now, we have the demand of the consumption in the four-wheelers, two-wheelers, and two-wheelers. We have the demand of last month numbers. So, the demand of the consumption is the demand of the consumption theme ni elections and thawarku prabhavitthi nchee gilu kutthai, festival season and thawarku prabhavitthi nchee gilu kutthundi. Oka manchi season ga migulthu nthai idhi, anna idhi chodali. Indhi gandhi rakrakala parinamal election time loo manak chod chees kutthai, mukhyan ga consumption peru kutthundi. And sporting events alaga unne unnai, World Cup. Indhanna koda, oka adbhutho vayna, boni match chusya manu, oka balam vayna prachyadhani oodi nchee gilu kutthi, manu madatlo thadabandna apadikki koda, jadeja adbhutho vayna bowling. अलगे विराट कोहली, केएल राहुल, अच्छा बहुत मैंना जोड़ी ये वन्नी गुड़ा मानल मौत्थ में दा नेगिन से गल गई। इट इट वाज नॉट ए वेरी स्ट्रांग कन्विंसिंग विक्ट्री बट इट्स ओके। गेलचाओ मौत्थ में दा गेलो टा मुख्या। याला गेलचाओ यंता का सुनाया संग गेलचाओ ने दिखा दो। ग्रंथिका चूसरा मैच अरे ये नहीं पर्सनल पर्सनल ये चप्पल ऐड वसंत यारो ना को संडे इवनिंग को बैलेंस शीट्स ग्रुप में था वो का आईए माहमड़ा बैठ लो कोर्स ओके टोंट दे तो आ कोर्स ऐड होता ना वेरी गुड मंच दे लर्निंग इज हर्निंग ओके तो ये नहीं ये विधंग का चूसत ना रो राबो ये हर्निंग सीजन मुख्य गा वसंत यारो वार्ता पत्र के बिजनेस न्यूज़ करने के चुस्त करने का एकनॉमिक टाइम्स से चाला ग्रैंड का टू डेज बैक को 20 परसेंट हाई कोस्ट सुन्दी 
క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ ప్రాఫిట్స్ లో ఇరాన్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ లో అని రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ రోజు బిజినెస్ స్టాండర్డ్ మరొక రకంగా సో ఈ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది మనం ఫైనల్ బ్లూ ప్రింట్ చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఓవరాల్ గా చూస్తే పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది మీరు చెప్పినట్లే నెగిటివ్ సర్ప్రైజెస్ గానీ ఏదో బ్లాక్ బాస్టర్స్ గానీ చాలా తక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఓవరాల్ గా అయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డీసెంట్ ఎర్నింగ్ క్వార్టర్ వస్తుంది గారు నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక చూస్తే కనుక డొమెస్టిక్ ఎకానమీ చాలా స్ట్రాంగ్ నోట్ లో ఉంది అగైన్ మనం ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ కనుక చూస్తే కనుక స్టాటస్ కో మెయింటైన్ చేశారు ఊహించినట్లే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ మాది ఖచ్చితంగా ఫోర్ పర్సెంట్ కానీ ఏంటంటే ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ గానే ఉంది డొమెస్టిక్ గా ఎక్కడో బియాండ్ ద కంట్రోల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ కానీ అన్ఫోర్సబుల్ రిస్క్ ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా అయితే ఆర్బీఐ స్టేట్మెంట్ లో కనుక చూస్తే ఎంపీసీ స్టేట్మెంట్ లో వస్తుంది గారు గ్రోత్ కి మేము ఇండియాలో కాంప్రమైజ్ అయ్యే అవకాశం లేదు యుఎస్ లో కాకుండా యుఎస్ లో ఏ రకంగా ప్రస్తుతం ఏమంటున్నారంటే మాకు గ్రోత్ ఏదైనా పర్లేదు మాకు ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అవ్వాలని ఫెడరల్ రిజర్వ్ యొక్క స్టాన్స్ క్లియర్ గా ఉంది మన ఇండియాలో అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేస్తూ మేము గ్రోత్ కూడా పెద్ద పీట్ వేస్తాం అని చెప్పడంతో మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గానే పర్సీవ్ చేసినాయి సో మనకి ఈ మధ్యలో సో సాటర్డే రోజు వచ్చినటువంటి ఈ జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంచెం నీజర్ క్రియాక్షన్ కింద చూడాలి ఇంకా ఇమ్మీడియట్ గా మార్కెట్ మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అంటే నా ఉద్దేశంలో అయితే పెద్ద ఉండకపోవచ్చు వస్తుంది కానీ ఎందుకంటే డౌ ఫ్యూచర్ ప్రస్తుతం ఏంటంటే కొంచెం నెగిటివ్ లో చూపిస్తుంది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కొంచెం మార్కెట్స్ చూడాలి కానీ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఒక రీజనల్ కన్ఫ్లిక్ట్ గానే చూడాలి ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి ఇష్యూ ఇజ్రాయెల్ గానీ లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ కనుక చూస్తే కనుక పెద్ద ఆయిల్ ప్రొడ్యూసర్ కాదు ఆయిల్ కన్జ్యూమర్ కూడా కాదు సో గాజా దే దే డోంట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీథింగ్ ఓకే సో ఇది ఒక జియో పొలిటికల్ ఈవెంట్ గానే ఆ లోకల్ కన్ఫ్లిక్ట్ గానే చూడాలి బట్ ఇది ఏ రకంగా అరబ్ వరల్డ్ మీద ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ మీద ఏ రకంగా ఇసించుయేట్ అవుతుందో నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది అందువల్ల ఇమ్మీడియట్ గా ఇన్వెస్టర్స్ చాలా మంది వరీ అయిపోతున్నారు యుద్ధం మళ్ళీ మిడిల్ ఈస్ట్ లో వస్తుంది మనం ఏం చేయాలి పోర్ట్ఫోలియోస్ ని ఏమన్నా మళ్ళీ రీషఫిల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇన్వెస్టర్స్ చాలా వరీ అవుతున్నారు అంత ఇమ్మీడియట్ గా హేస్టీ డెసిషన్స్ ఏం తీసుకోవాల్సిన లేదు అఫ్ కోర్స్ ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పొజిషన్స్ కి అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు వసంత్ గారు ప్రస్తుతం ఓవరాల్ గా అయితే మార్కెట్ ఒక స్ట్రాంగ్ నోట్ లోనే ఉంది మనం ఈ జియో పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్ అనేది మార్కెట్ ని ఏ రకంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో చూడాలి బట్ ఏంటంటే ఎర్నింగ్ సీజన్స్ నుంచి పాజిటివ్ గానే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఎటువంటి నెగిటివ్ అయితే ఉండకపోవచ్చు వసంత్ గారు ఓకే సో క్రూడ్ ప్రైస్ ఒక్కటే ఇక్కడ మనకు ఒక స్పాయిలర్ లేదా ఒక అవశకునంగా కనిపిస్తోంది అదర్వైజ్ యూఎస్లో జాబ్స్ డేటా చాలా పాజిటివ్గా వచ్చింది మార్కెట్ అంచనా వేసిన దానికంటే డబుల్ వచ్చేసింది అలాగే ఆర్బీఐ పాలసీలో మనకు అంత అనుకున్న విధంగానే హాకీష్ పాజ్తోనే సరిపెట్టారు సో పెద్దగా నెగిటివ్స్ ఏమి కనపడలేదు ఎక్సెప్ట్ ది క్రూడ్ ప్రైస్ చూద్దాం మార్కెట్స్లో ప్యానిక్ సెల్లింగ్ అయితే ఏమి వచ్చే అవకాశం లేవు బట్ డిప్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ డిప్స్ని కొనుక్కోవచ్చో లేదో రాజేంద్ర గారిని అడుగుదాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండ్లూడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు మనకు మండే మార్నింగ్ ట్రేడింగ్ కొంత వీక్గా ప్రారంభం కాబోతోంది ఒక సపోర్ట్ జోన్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి బేసికల్ వసంత్ గారు మనకి ఫ్రైడే క్లోజింగ్ తర్వాత చూసాం ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టెన్ పాయింట్స్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ పెరగటం చూసాం ప్రాబ్లీ అది గివ్ అప్ చేస్తుంది అంతే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఐ మీన్ డీప్ కట్ అయితే కనపట్టలేదు యాజ్ పర్ ఈవెన్ గిఫ్ట్ సిటీ ఇది కూడా కూడా సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ సపోర్ట్ పాయింట్స్ అనేది మనకి ఈ స్టేజ్ లో నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ దగ్గర ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ అబౌట్ ఫార్టీ నైన్టీ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సపోర్ట్ నైన్టీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనేది ఒక డిమాండ్ జోన్ గా పరిగణించవచ్చు ఇన్ కేస్ మార్కెట్ మేబీ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో కొద్దిగా ఇనిషియల్ సెల్ ఆఫ్ ఏదన్నా వీక్ హార్ట్స్ తోటి వచ్చింది అంటే కనుక దట్ షుడ్ బి
అండ్ అప్పర్ సైడ్ మనం చూస్తే కనుక నైన్టీన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఒక మైనర్ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మేజర్ రెసిడెన్స్ నైన్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో దీన్ని మనం రెసిడెన్స్ జోన్ గా పరిగణించాలి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా వీక్ గా కనపడుతున్నప్పటికీ చార్ట్స్ పరంగా ఈవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ దగ్గరే ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఉంది విచ్ ఈస్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రైడేస్ క్లోజింగ్ సో ఒకవేళ వన్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడితే కనుక దట్స్ వేర్ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ వన్ షుడ్ బాయ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే ఒక టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫర్దర్ డౌన్ దగ్గర సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఉంది ఆల్ ప్రాబబ్లీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ టూ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ దాకా ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ మనకు అనిపిస్తుంది అండ్ లాస్ట్ వీక్ లో మనకి నిఫ్టీకి దోహదపడ్డ స్టాక్స్ చూస్తే కనుక ఆల్ దీస్ డేస్ ఏదైతే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చిందో వాటిల్లో కొంచెం పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ రావటం చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబీబీ క్యాపిటల్ గుడ్ స్పేస్ లో ఏబీబీ లాంటి స్టాక్స్ బజాజ్ ట్విన్స్ ఐ థింక్ దేవ్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ లాస్ట్ వీక్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ బజాజ్ ఫిన్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ హాస్ గాన్ ఆల్ టైమ్ హై సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ ద యాక్షన్ ఇంకా ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా అప్ మూ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది దానికి కీగా వాచ్ చేయొచ్చు ఆఫ్ కోర్స్ రియాలిటీ స్పేస్ లో డిఎల్ఎఫ్ ఒక న్యూ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై హిట్ అవటం చేసాం అండ్ ఐటీ కూడా ఒక మంచి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వటం చేసాం సో ఏవైతే వీక్ ఉన్నాయో వాటిలో ఫార్మా మెటల్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ డెఫినెట్లీ కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ తీసుకుంది పిఎన్బి లాంటి స్టాక్ ఆఫ్ కోర్స్ అంతకు ముందు వారం ఇట్ హాస్ గాన్ అప్ ట్రిమెండస్లీ కాబట్టి ఒక రిట్రేస్మెంట్స్ రావటం చేసాం బట్ ఫార్మా లో దేర్ క్యాన్ బి సమ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ రిజల్ట్ సీజన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ దివీస్ లాంటి స్టాక్స్ మేబీ స్వల్ప డిప్స్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టాక్ ఒక రిట్రేస్మెంట్ మోడ్ లో ఉంది ఒక త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ పడితే కనుక ఒక అట్రాక్టివ్ బై జోన్ కి వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అండ్ వర్స్ట్ హిట్ ఏదైతే మనం చూసాం ఇట్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అగైన్ స్టార్టింగ్ విత్ నవీన్ ఫ్లోరిన్ ప్రాబ్లీ ఇట్ హాస్ హిట్ వెరీ బ్యాడ్లీ టౌన్ సైడ్ అండ్ ప్రాబ్లీ దాని స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ లో దీపక్ ఫర్టిలైజర్ గానీ దీపక్ నైట్రేట్ గానీ వీటన్నిట్లో ఎస్ఆర్ఎఫ్ వీటన్నిట్లో కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం అండ్ సిమిలర్లీ డిఫెన్స్ లో దెర్ ఇస్ నో రెస్పైట్ సో టూ త్రీ వీక్స్ రిట్రేస్మెంట్ తర్వాత కూడా ప్రాబ్లీ ఒక పుల్ బ్యాక్ అనేది రాలేదు ఆఫ్ కోర్స్ సైడ్ వేస్ వెళ్ళటం చూస్తున్నాం మనం సో ఆ స్పేస్ లో బిఎంఎల్ లాంటి స్టాక్స్ ఇంకొంచెం ఒక త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ పడితే కనుక అట్రాక్టివ్ బై జోన్ లోకి వస్తుంది అండ్ వీ షుడ్ కీప్ ఏ వాచ్ అండ్ డిఫెన్స్ అని చెప్తాను అదేవిధంగా రైల్వే స్టాక్స్ లో కూడా కన్సల్టేషన్ జరుగుతుంది మేబీ ఈ రోజు ఒక త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ పడితే కనుక ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ వన్ షుడ్ బై అండ్ ఆర్బీఎన్ఎల్ లాంటి స్టాక్స్ హైబ్రిటా స్టాక్స్ కాబట్టి ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ కూడా కిందకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఒకసారి దట్స్ వేర్ వీ షుడ్ బి ఫుల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ వ్యూ ఉన్నకి అండ్ రిజల్ట్ సీజన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది మనకి ప్రాబ్లీ ఈ రోజు పెద్ద గ్రేట్ ఇవి లేకపోయినా కూడా రేపటి నుంచి జిఎం డెలివరీస్ ఒకటి రేపు ఉంది రిజల్ట్ గుడ్ నేమ్స్ లో అదేవిధంగా ఎల్లుండి ఎల్లుండి లెవెంత్ రోజు డెల్టా అండ్ టీసీఎస్ ఈస్ గివింగ్ రిజల్ట్స్ సో ప్రాబ్లీ దట్స్ వేర్ విల్ గెట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడైతే రిజల్ట్స్ కొంచెం బాగోకుండా మంచి స్టాక్స్ కరెక్ట్ అవుతాయో వాటిల్లో తీసుకోవటం అండ్ రిజల్ట్స్ బాగుండి అగైన్ వి ఆల్ నో బై ఆన్ న్యూస్ అండ్ సెల్ ఆన్ న్యూస్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది గుడ్ న్యూస్ తోటి సెల్లింగ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది so ekkadithe results worst unayo probably man stocks ni we should try to buy the results extremely good unde have gap up unte ganka probably we should try to take some profits anna sesh okay alage march lo nifty revision jarugutundi malli nifty lo e stocks undali e stocks vellipovalani ee sari analyst sanchana prakaram upl and bpcl ee rendu nifty nunchi vaidolage avakasam kanipistundi em ostayi vit place lo ani manu గమనిస్తే బహుశా శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ అండ్ బిఈఎల్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ ఇవి రెండు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారు అలాగే హీరో మోటో కార్ప్ కూడా వెళ్ళిపోయి ఆ ప్లేస్లో చోడమండలం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఫైనాన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్లో అని మరొక అంచనా కూడా ఉంది సో ఫిబ్రవరిలో వస్తాయి ఇంకా టైం ఉంది బట్ స్టిల్ ఇప్పటి నుంచి ఊహాగానాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే ఐపీఓ మార్కెట్ లాస్ట్ మంత్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండడం మనం చూసాం బట్ ఈ ఈ నెలలో కొద్దిగా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఐపీఓ ఐపీఓస్ రానున్న ఐపీఓస్ ఎందుకంటే సెప్టెంబర్లో ఏవైతే చేయలేకపోయ
ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలో ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకున్నారు కాబట్టి బహుశా అక్టోబర్లో టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓ ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓకే బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత కాల్స్ మేల్ ఎనభై ఐదు సుమారుగా ఎనభై ఐదు పాయింట్ల నష్టం మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది ఆరు వందల పాయి పాయింట్లకు పైగా నష్టం సెన్సెక్స్లో కనిపిస్తుంది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో సో ఇజ్రాయిల్ హమాస్ పాలస్తీన టెన్షన్స్ మార్కెట్ మీద కొంత మేరకు ఆ టెన్షన్స్ ప్రభావం మార్కెట్స్ మీద ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఓపెనింగ్లో తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది వేరే విషయం అలాగే మనకు హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఫ్రైడే రోజు కొన్ని చాలా యాక్టివిటీ అయ్యాయి హెచ్బిఎల్ పవర్ లోకేష్ మెషిన్స్ జీనస్ పవర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా వాల్యూమ్స్ అండ్ ప్రైస్ యాక్షన్ మూడు చూసాం మనం ఈ మూడు కౌంటర్లో ముఖ్యంగా చూద్దాం ఇవి ఈరోజు ఏ విధంగా ఇవి ట్రేడ్ అవుతాయి కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో సార్ నమస్తే సార్ నేను నాయుడు మాట్లాడుతున్నాను సార్ విశాఖపట్నం నుంచి నమస్తే నాయుడు గారు అడగండి సార్ నేను పోర్ట్ఫోలియో సార్ రెండు కాల్ ఆప్షన్స్ హోల్డ్ ఉన్నాయి సార్ ఈ మంత్ ఎక్స్పైరీ టాటా పవర్ టూ సెవెంటీ సార్ అండ్ పవర్ గ్రిడ్ టూ హండ్రెడ్ సిఈ సార్ పవర్ గ్రిడ్ టూ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ కాల్ ఆప్షన్ సార్ కాల్ టాటా పవర్ టూ సెవెంటీ కాల్ ఆప్షన్ కాల్ ఆప్షన్ కొన్నారు ఇవి ఇంతే కదా సార్ ఓకే పవర్ గ్రిడ్ అండ్ టాటా పవర్ ఎస్ సార్ రాజేంద్ర గారు Yeah, probably I think Tata Power, it's not a high beta stock and so already man ke last couple of weeks back 276 all roads top out on Jishon somewhere at that and then throughout the retracement low probably I think it's trading at 256 so in case month end of 270 malla ochna wada you'll not make any money so NASA is not a pullback which 265 270 was taken guys should come out on a NASA is in the country stock already 232 270 within one one and a half month a period on the show. And even power grid, probably I think you can hold power grid in the country, 204, 205 lay chances to me, but I would advise a stop loss power grid. So 197 current market price, 191 in the closing basis, probably it's a stop loss. I can exit type all my call option. Maybe 204, 205, that's the good resistance. So I can make all option, you should book profits. Okay. There are more color line on our. హలో హలో సార్ నమస్తే అండి అడగండి గుడ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు వెంకట్ ఫ్రమ్ పొంగోల్ అడగండి వెంకట్ సార్ ఐఆర్ఎఫ్ సి ఫార్టీ ఫోర్ లో ఒక నైన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సార్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ లో సార్ ఎన్సిసి వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఎయిట్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సార్ ఓకే రిలయన్స్ పవర్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ లో థర్టీన్ థౌసండ్ ఉన్నాయి సార్ ఇందులో ఏ హోల్డ్ చేయమంటారు ఏమి హోల్డ్ చేయమంటారు ఐఆర్ఎఫ్ సి బాగా మంచి ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నలభై నాలుగులో కొంటే డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఉంది అలాగే ఎన్సిసి కూడా ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ఐ థింక్ ఎన్సిసి యూ షుడ్ హోల్డ్ అండి క్రాంతి గారు ఐఆర్ఎఫ్సి ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చా వసంత్ గారు బాగా స్ట్రాంగ్గా పెర్ఫార్మెన్స్ చేసిన స్టాక్ వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే రైల్వేలో చాలా పాజిటివ్ న్యూస్ అనేది వస్తుంది రైల్వే ఇన్ఫ్రా రిలేటెడ్లో సో ఐఆర్ఎఫ్సి ఈజ్ ద కీ బెనిఫిషరీ ఫర్ దట్ అనమాట ఆయన అయితే నార్మల్ గా హోల్డ్ చేయ హోల్డ్ చేయొచ్చు వస్తుంది గారు ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ ఏంటంటే డబల్ అయింది కాబట్టి ఆల్వేస్ ఎస్ అ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే ఈ బ్లాక్ స్పాట్స్ బ్లాక్ స్పాన్స్ మనం చెప్పలేము ఈ జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడైనా హిట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అందువల్ల క్యాపిటల్ తీసుకోమని చెప్తాను బట్ హీ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద కంపెనీ వసంత్ గారు ఐఆర్ఎఫ్సి నెక్స్ట్ ఆయన రిలయన్స్ పవర్ కూడా అన్నారు కొంచెం పవర్ సెక్టర్ లో పాజిటివిటీ అనేది ఉంది కానీ ఇట్స్ లైక్ అ లాటరీ టికెట్ ఇట్ కెన్ టర్న్ ఎనీవేర్ వసంత్ గారు సో రిలయన్స్ పవర్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి మంచి పవర్ కంపెనీస్ కొనుక్కోండి బోల్డ్ అని ఉన్నాయి ఇందాకే ఎవరు అడిగారు మనకి ఆయన కూడా ఆప్షన్స్లో కొన్నారనుకోండి సార్ అది వేరే విషయం బట్ టాటా పవర్ పవర్ గ్రేడ్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆర్ఈసీ మీరు ఈవెన్ రిస్కీ బెట్స్ తీసుకోవాలన్నా కూడా సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్ కంపేర్ టు రిలయన్స్ పవర్ రిలయన్స్ పవర్ చాలా దయనీయమైన స్థితిలో ఉంది కాబట్టి దాని నుంచి ఇతర స్ట్రాంగర్ ఫైనా పవర్ కంపెనీస్లోకి మీరు మారటం మంచిది ఎన్టీపీసీ దర్ సో మెనీ కంపెనీస్ పవర్ యూనివర్స్లో మనకు డజన్ల కొద్ది కంపెనీలు ఉన్నాయి మంచి కంపెనీలు తర్వాత మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే అయినా సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే మాట్లాడండి సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు జానీ సార్ ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి సార్ ఐక్యూ నేను పర్సనల్ క్లాస్లో ఉన్నాను సార్ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ వర్క్ దగ్గర పర్చేస్ చేశాను సార్ ఏదండి 
ICO sir ICIO ICO ICO okay got the listing ha uh, right sir percent last loan sir four not for the percentage sir hmm चपड़ी मार्केट सो ఇక్కడ కన్సోలిడేషన్ ఏ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఒకవేళ వన్ ఇయర్ ఓపిక ఉంది 15% ఆర్ 20% percent kind of return okay anukunte ganka i should hold on maybe steep corrections vachi in case around 80 82 vaste ganka further ga kuda he can add okay <coughs> maro color line lo unnaru hello hello namaste andi mi peru namaste andi na peru kishore andi vijayawada adagandi kishore sir na degra laras genus power वीर स्मार्ट मीटर स्टोरी ब्रह्म ना गोपाई कंपनी आर्डर बुक्ना हई रेट को कंपनी सर अभी जनसेन का मरुटना क्रांति गुजार आये बहुश पवर आर्डर्स वो स्टाक अपर सर्क्यूट को टाइम एंटर नैक्स्ट आये कोई प्यूर् स्पेक्युलेट मोड स्टाक्स स्पेक्युलेट मोड मोमेंट में वसंत गारे आयन को अडवांटेज वसंत गार रू कंपनी फंडमेंटल स्ट्रांग कंपनीस आये हई प्रईज पे चेसापी हॉलते कफिट नियर टर्म लाइन प्रईस वस्तु वसंत गार लस वे क्वार्टर रिजल्ट नैक्स्ट टू क्वार्टर रिजल्ट चाल इंपारटे सो वरी आवासि अवसर अत बटे इट्स गोइंग टू टेस्ट हिज पेश चला पेश लारस् लाब ऐसी मूड एन भाई रूपये अ कंपनी अट्लीस्ट इप्ड क्रांति का नैक्स्ट टू क्वार्टर्स स्टेबल पर्फॉम कनपरी आ तर वृद्धि वे अवकाश पेशेंस वन टू टू इयर्स हरइजन दृष्टि पे अलाइते हॉलि मर कलर लाइन हेलो हेलो अड़कें हेलो సార్ నేను ఆర్సిఎఫ్ 100 లో కొన్నాను సార్ ఆర్సిఎఫ్ ఓకే హ్మ్ ఐ హోల్డ్ చేయచ్చా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారు సార్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్ లో అంతగా మనకు హుషార్ కనపడలేదు ఈ మాన్సూన్ సీజన్ లో నార్మల్ గా పెట్రోల్ ఐ మీన్ ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీస్ యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అవుతాయి పిఎస్యు కంపెనీ ఇది ఆర్సిఎఫ్ అనేది రైందర్ గారు టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది 120 రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు ఆయన కొన్న ప్రైస్ కంటే विच In case 140, 144, majlo ki okwal mala pullback ochindi ante ganka. That's where you should sell the entire quantity and get into some good stocks. Weaker uh, sector and e stock mari weak gaundi within uh, the fertilizer space. Kabar dilon je bet kochche end result same atram balo. Last quarter balo, last trailing 12 months balo. I don't know. Apni endu ko hang on gawali e20 company le bet koni. Maro color line onar. Hello. Hello. Ah, uh, Sky Gold sir. स्कोल स्कोल 
ఏంటి ఈ కంపెనీలో మీకు నచ్చిన అంశం హాల్మార్క్ చేస్తారు హాల్మార్క్ చేస్తున్నారు ఓకే ఇది రిటైలింగ్ కంపెనీ కాదండి స్కై గోల్డ్ అనేది బీ టు బి అంటే వీళ్ళు కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ లాగానో టైటన్ లాగానో షోరూమ్స్ పెట్టి ఆ సేల్స్ మీద డిపెండ్ కారు వీళ్ళంతా కూడా మీరు అన్నట్లు కొన్ని మిడ్ రేంజ్ జ్యువెలర్స్కి వాళ్ళు బీ టు బి సప్లయర్స్ కాబట్టి పెద్ద స్ట్రాంగర్ కంపెనీ అని నేను అనుకోవట్లేదు క్రాంతి గారు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా స్కై గోల్డ్ వసంత్ గారు మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ వసంత్ గారు నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి దీని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ వస్తుంది గారు ఈ స్పేస్ లో ఇది చాలా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ అనమాట రీసెంట్ గా కొంచెం స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ అనేది నడుస్తుంది ఆయనకి ఆ రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటేనే ఇటువంటి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి వసంత్ గారు మీరు చెప్పినట్లే ఇట్స్ బీ టు బి ఇట్స్ నాట్ బీ టు సి అనమాట అంటే కళ్యాణ్ జ్యువెలరీస్ కానీ టైటాన్ ఈ మోడల్ స్టోరీ కాదు రైట్ దీనిలో మీరు కొత్తగా కొనాలనుకుంటే మాత్రం డోంట్ ఎంటర్ ఆల్రెడీ కొనుంటే మీరు ఏ ప్రైస్లో కొన్నారో మరి నేను అడగ అడగడం మర్చిపోయాను సో కొనుంటే మాత్రం ర్యాలీస్లో ఎగ్జిట్ అయిపోండి మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఓకే మార్కెట్ కూడా ఓపెన్ కాబోతోంది లెట్ సి ఎటువంటి ఓపెనింగ్ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఇది నిఫ్టీ కనిపిస్తున్న లెవెల్ మనకు అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ టెన్ ఇప్పుడు సో ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగే కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నాలుగు వందల పాయింట్లు నష్టపోయింది సెన్సెక్స్ ఐదు వందల పాయింట్లు నష్టపోయింది సో అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ నష్టమే మనం చూస్తున్నాం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచించిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ నష్టం కనిపిస్తాం మిడ్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ చాలా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అండ్ బ్రెడ్ తీజ్ వెరీ వెరీ నెగిటివ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో మిడ్ క్యాప్స్లో సెల్లింగ్ వస్తుంది ఒక భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడి అనేది మిడ్ క్యాప్స్లో కనిపిస్తుంది ఇది ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ ఇంకా ఇవి ముదురుతాయా నష్టాలు లేదు ఎక్కడైనా బయింగ్ వస్తుందో చూడాలి బట్ అదర్వైజ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ఓపెనింగ్ ఎట్ ఆల్ నాట్ ఏ గుడ్ ఓపెనింగ్ మిడ్ క్యాప్స్లో చాలా పెద్ద సెల్లింగ్ అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం నెర్వస్నెస్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రిజల్ట్ సీజన్ రాబోతోంది జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఉన్నాయి అందరూ బాగా పెరిగిపోయాయి మిడ్ క్యాప్స్ అని భయపడుతున్న సమయం కాబట్టి మిడ్ క్యాప్స్లో ప్రాఫిట్స్ కొంతవరకు బుక్ చేసుకోవాల్సిన సమయం అనిపిస్తుంది వెస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్ అదొకటే కారణం కాదు బట్ ఓవరాల్గా కూడా బాగా పెరిగి ఉన్నాయి కాబట్టి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో తప్పకుండా ఒక సెల్లింగ్ రావాలి అది ఈ వారంలో జరిగే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఓకే ఏ ఏ స్టాక్స్లో లాభాలు ఉన్నాయి ముఖ లేదా నష్టాలు ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం ఓకే నజారా టెక్నాలజీస్ ఈజ్ డౌన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఈజ్ డౌన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ నైన్ పర్సెంట్ అదానీ పవర్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రాఫైట్ షీలాఫోమ్ రొజారీ బయోటెక్ ఎన్ఎండిసి కేపీఐటి ఎల్ఐసి కమిన్స్ ఇండియా మిందా కార్ప్ వోల్టాస్ ప్రిన్స్ పైప్స్ సిఈ ఇన్ఫో సిస్టమ్స్ వర్ల్పూల్ జేకే పేపర్ ఆర్చన్ కెమికల్స్ చాలా సెల్లింగ్ అనేది మనకు భారీగా కనిపిస్తోంది అండ్ వాల్యూమ్స్తో కూడిన సెల్లింగ్ కనిపిస్తోంది దిస్ ఇస్ ఎ డెలివరీ సెల్లింగ్ అండ్ గైనర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంసీఎక్స్ జైడస్ వెల్నెస్ న్యూస్ ఉన్న కంపెనీలు లైక్ చోడా ఫైనాన్షియల్ మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ సో ఓన్లీ తక్కువ కంపెనీలే మనకు గైనర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి అవి కూడా అవి కూడా జస్ట్ టూ టు ఫోర్ పర్సెంట్ బట్ అమ్మకాల ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న కంపెనీలో మాత్రం ఇట్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి సో కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిన సమయం ఇది రవీంద్ర గారు ఐ థింక్ వసంత్ గారు మీరు చెప్పినా ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ మేబీ మీ డేట్ ఓకే నేను ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ చూసాను ఇప్పుడు చూస్తే 5% 6% ఇట్స్ ఓన్లీ 2% 3% ఉంది నజారా అండ్ ఆర్కట్రా అండ్ ఆల్ యా సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ అనుకున్నట్టే ఇట్ ఓపెన్ గ్యాప్ డౌన్ సో స్టీప్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ వసంత్ గారు ఇనిషియల్లీ నేను చెప్పినట్టు ఐ థింక్ అప్ టు 470 వన్ షుడ్ బై సో ఎందుకంటే 333 ఇస్ ద స్టాప్ ఓకే బట్ మిడ్ క్యాప్స్ పరిస్థితి ఏంటి చాలా ఐ థింక్ మిడ్ క్యాప్స్ లో देयर ఆర్ సమ్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ ఇనిషియల్లీ నేను చెప్పిన ఆర్బిఎన్ఎల్ అండ్ స్టాక్స్ లో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ కరెక్షన్ ఐ థింక్ వన్ షుడ్ బై కొనొచ్చ ఇక్కడ యా యా ప్రీవియస్ బాటమ్ ఇస్ అరౌండ్ 158 వి ఆర్ స్టిల్ నాట్ క్రాస్ ద ప్రీవియస్ బాటమ్ 62 63 దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఓకే సో బిట్వీన్ 158 అండ్ 148 ఆర్బిఎన్ఎల్
మార్కెట్ లో డిప్స్ వచ్చినప్పుడు దిస్ ఈస్ వాట్ వీ గెట్ సో మన్ స్టాక్స్ ని చూస్ చేసుకుని విషు ట్రై టు బై అండ్ జస్ట్ లాక్ ఇట్ ఫర్ అనదర్ సిక్స్ మంత్స్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ స్టాక్ లాసెస్ ఆర్ మస్ట్ కాబట్టి ఐ థింక్ దట్ వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ డిఫరెంట్ వే ఇన్ ఫ్యాక్ట్ పిఎన్బి ఇస్ వన్ ఆపర్చునిటీ ట్రేడింగ్ లో బికాస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈస్ అ స్టాక్ లాస్ ఆల్రెడీ స్టాక్ ఎయిటీ త్రీ నుంచి కరెక్ట్ అవుతుంది నాట్ ఈస్ అరౌండ్ సెవెంటీ త్రీ టెన్ రూపీస్ కరెక్ట్ అయింది అబౌట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టాప్ నుంచి సో సిక్స్టీ ఎయిట్ స్టాప్ లాస్ కాబట్టి మేబీ ఇంకో త్రీ ఫోర్ రూపీస్ పడితే కనుక వెరీ అట్రాక్టివ్ బై అవుతుంది విత్ అ గుడ్ రిస్క్ టు రివార్డ్ రేషియో ఓకే మనం ఫ్రైడే రోజు యాక్టివ్గా లాభాలతో ట్రేడ్ అయిన జీనస్ పవర్ కావచ్చు హెచ్బిఎల్ పవర్ కావచ్చు అలాగే లోకేష్ మెషిన్స్ వీటిలో ఇవాళ ఓపెనింగ్ వీక్గా ఉంది ఇవన్నీ కూడా టూ టు త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ అలాగే ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఈజ్ నావ్ డౌన్ ఓన్లీ త్రీ పర్సెంట్ జేబిఎం ఆటో ఈజ్ డౌన్ త్రీ పర్సెంట్ సో ఆల్ ఆటో స్టాక్స్లో బ్యాంక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ డౌన్ ఫోర్ పర్సెంట్ బట్ సెలెక్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఐటీ ప్యాక్లో కొంత బయింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఎమాంగ్ ది మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఓకే ఇక కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం వినోద్ విజయవాడ నుంచి మెయిల్ పంపించారు మైండ్ టెక్ మైండ్ టెక్ అనే కంపెనీ ఇది షార్ట్ టర్మ్ కోసం అంట ఏమిటి నేనైతే ఈ కంపెనీ పేరు పెద్దగా ఫాలో కాలేదు రెండు వందల ఆరు రూపాయల దగ్గర కనిపిస్తుంది ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ కంపెనీ ఇది ఓకే ఐటీ రిలేటెడ్ స్టాక్ గురించి అడుగుతున్నారు మీరు మైండ్ టెక్ కొనొచ్చా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్కి దగ్గరగా ఉంది చిన్న కంపెనీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ భారీగా ఉంది సో సడన్గా ఒక్క ఒక్క ఉదుటున జస్ట్ ఒక ట్వంటీ డేస్లో వన్ థర్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్కి వెళ్ళిపోయింది ఇలాంటివి జాగ్రత్తగా ఉండాలండి కేర్ఫుల్గా ఉండండి స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉండే స్టాక్స్ జోలికి వెళ్ళద్దు ఎందుకంటే ఎర్నింగ్ సీజన్ మన ముందు ఉంది చక్కటి ఎర్నింగ్స్ ప్రకటించే కంపెనీలనే సాధ్యమైనంత వరకు సెలెక్ట్ చేసుకోండి నరసింహారావు అడుగుతున్నారు ట్రిల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ రెక్టిఫైర్స్ అనుకుంటాను ముప్పై రూపాయలు కొన్నారట పదివేల షేర్లు ఉన్నాయి ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు దీన్ని ఆయనైతే ప్రస్తుతం వసంత్ గారు ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ లో సెక్టర్ అంతా పాజిటివ్ గా ఉన్నప్పటికీ స్టాక్ కూడా చాలా పాజిటివ్ గా ఉన్నప్పటికీ ఈ టైంలో కొంచెం క్యాపిటల్ తీసుకోమని చెప్తాను వసంత్ గారు ఎందుకంటే మల్టిప్లై అయింది బెస్ట్ టు టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ వసంత్ గారు ఓకే సో ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి బుక్ చేసుకోండి కనీసం కొంతైనా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ రెక్టిఫైర్స్ లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అక్టోబర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు సెల్ ఆర్ హోల్డ్ రాజేంద్ర గారు ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ HDFC is a buy and always. So I think already sell or, sell or hold and turn over, but it's a hold because uh, uh, the so performance of it might take a lot of time. And if you have 15-54 uh, future, October future. No, no, no issues. And you should hold on one, two week, one, two rollovers you should do and day. And uh, one time it will come. So probably maybe one week on a 15-98 kind of levels of chances. That's where you should try to sell. I think if he's comfortable with paying mark to mark, he should hold. ఓకే దాన్ని రోల్ ఓవర్స్ చేసుకునే పరిస్థితుల్లో మీరు హోల్డ్ చేయండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సంపత్ కుమారాచారి అడుగుతున్నారు ఎస్సిఎల్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ అనుకుంటాను వన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉన్నాయి జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా ఉన్నాయి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఎల్ఐసి ఉన్నాయి సిక్స్ ఫిఫ్టీలో ఈ మూడు హోల్డర్స్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా డోంట్ సెల్ అండి హోల్డ్ చేయండి ఇట్ ఈస్ ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ ప్రధాని పోర్ట్స్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంది ఆ గ్రూప్ మొత్తం కూడా కాబట్టి జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా వైపు చాలా మంది షిఫ్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి విత్ ఇన్ దట్ సెక్టర్ కాబట్టి హోల్డ్ ఇట్ బై ఆన్ డిప్స్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఏం చేయొచ్చు క్రాంతి గారు వసంత్ గారు కొంచెం స్పెక్యులేషన్ నడుస్తుంది ఏదైతే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ న్యూస్ అనేది ఉందో నెక్స్ట్ వీళ్ళ రియల్ ఎస్టేట్ అసెట్స్ అన్ని కార్పొరేట్ చేసి ఒక డిమర్జర్ న్యూస్ కూడా ఉంది వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ జోన్లోనే ఉంది ఒక హండ్రెడ్ లెవెల్ నుంచి ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ రేంజ్కి వచ్చింది వసంత్ గారు ఆయన హోల్డ్ చేయాలనుకుంటే వసంత్ గారు ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద స్టాక్ లేకపోతే ర్యాలీస్లో ఈ కెన్ ఎగ్జిట్ వసంత్ గారు ఓకే తర్వాత విక్రమ్ ప్రసాద్ ఆయన లొకేష్ మెషిన్స్ కొంటారట ఐఈఎక్స్ కొంటారట కరెంట్ ప్రైస్లో ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఐఈఎక్స్
లోకేష్ మెషిన్స్ డిప్స్ లో తీసుకోవడం మంచిది వసంత్ గారు దాన్ని ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో చేర్చ్ చేసుకోనాల్సిన అవసరం అయితే లేదు వసంత్ గారు ఇన్ఫాక్ట్ ఐఎక్స్ సంబంధించి ఐ హెవ్ రెడ్ సమ్వేర్ దేర్ ఇస్ సమ్ పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అది ఐఎక్స్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుందన్న ఒక అంచనా మార్కెట్స్ లో ఉంది అది కనుక జరిగితే ఐఎక్స్ ఇప్పటిదాకా ఏదైతే మనం అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసామో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసే అవకాశం ఉంది సో న్యూస్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఐఈఎక్స్ని దెన్ టేక్ ఎ కాల్ ఓకే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం మిడ్ క్యాప్స్లో ఆఫ్ కోర్స్ కొంత సెల్లింగ్ అనేది మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది ఈవెన్ నిఫ్టీ కూడా నూట యాభై పాయింట్ల నష్టం ఈ సమయంలో కొనసాగుతోంది మరిన్ని అంశాలు పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సమర్పించి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ Thank you.